paro específicamente es porque hay un incumplimiento de las directivas del Instituto a nivel nacional con todos los trabajadores de bienestar familiar. Hay un acuerdo firmado entre los trabajadores y las directivas de bienestar familiar. Esas, esos acuerdos se han incumplido desde el contexto legal por parte del Ministerio de Hacienda. Eso nos ha llevado a que estemos en un paro porque hay una reclamación alrededor de una exigencia de una nivelación salarial para los trabajadores de bienestar familiar que desde el año 2015 se pactó y se firmó como un acuerdo. Ese incumplimiento lleva dos años por parte del Ministerio de Hacienda incumpliéndose para incluir los recursos que los tiene Bienestar Familiar, pero si el Ministerio de Hacienda no los incluye en el presupuesto general de la nación en cada año, y en este caso en el año 2017, pues Bienestar Familiar no los puede ejecutar. Y la segunda parte es la ampliación de la planta de personal de los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El porcentaje de contratistas es muy grande. Para la regional Quindío son 104 contratistas alrededor y 84 trabajadores de planta. Entonces, son personas que están trabajando diariamente en el instituto, pero que no tienen unas condiciones laborales dignas que las debe tener todo trabajador. El paro en este momento es indefinido. La semana pasada hubo un avance con directivas del instituto para un acercamiento alrededor del paro, pero fue un acercamiento que fracasó alrededor de eso. Las directivas no han cumplido siguen dilatando el proceso alrededor del paro nacional de los trabajadores y lo que insisten ellos es que debemos trabajar nosotros primero que todo trabajamos por las familias y la niñez de colombia nuestras familias son familias de colombia nuestros hijos son niños de colombia y son niños que merecen que sus padres tengan un salario digno en colombia los trabajadores de bienestar familiar son los que menos ganan alrededor de las empresas estatales entonces es una exigencia el paro sigue el paro no tiene una fecha de terminación el paro es legal el paro persiste nosotros estamos en pie de lucha estamos creciendo a hoy de las 32 regionales de bienestar familiar son 30 de las 32 son 25 que están ya en paro total además le informamos a la comunidad en general que los servicios de bienestar familiar a través de protección de niños y de toda la parte de primera infancia, los programas de primera infancia se están garantizando y la atención no se está suspendiendo.